National Championships, Alberto Lara leading the double steel core, Corviknight and Klefki against Iron Hands and Corviknight and Klefki contra Iron Hands for the fin. Really looking to, you know, wall out something with this double steel vale. tonight, but the Palafin, the Iron Hands, que... don't mind about it, right? The Palafin obviously wants to get out, get zero to hero. Palafin throw out his Iron Hands feeling pretty good in this one as well, you know, looking down at that Corviknight, able to start hitting that nice and hard, taking some big chunks of damage, and yeah, Palafin just has to uh, save itself for later. Having to Vamos manually switch out so that when Palafin comes back in, it can be in its hero form and be a much bigger threat to Alberto's Pokemon. So Pelipper has to take that slot. Klefki is going to... Yo dije que Corbin y Garchomp era la cal para el torneo y llegó a... Against physical a la final. In the next eight turns. And there is the Brave Bird, which is a neutral hit into Iron Hands. Only does a little bit of damage. Volt Switch... Pero bueno, aquí hay gente que sigue diciendo que no tengo ni idea de Pokémon. This allows Iron Hands to switch back in to say a Palafin in the rain. Absolutely crazy that this Palafin is going to be just set up at the end of turn one. Usually it takes people a couple of turns. But Gavin leaning into that fantastic switching move. Sí, sí, lo mismo con Godito. Even increased sí, sí. by the Palafin as well. The Palafin setting up the rain, making sure those water type attacks, such as Wave Crash, are going to do so much. Coño haces aquí, yeah? I don't know if the Reflect is going to be enough. Of course, that is a smart move by Alberto. Get up the Reflect. You've seen the Palafin. You've seen the Iron Hands. No puedes hacer mucho ya aquí, eh? Attacks. You obviously want to buff yourself up against them, but Gavin is doing all the time. Para paralizarte. No mucho más. Vamos a ver. Wave crash, however, with the Mystic Water. Even think the resist has a potential to be paralyzed every single turn and is going to be slower. Hydro Pump in the rain. Madre mía. Takes down the Corviknight. Madre mía. Water attacks while the rain is up. Doble kill. That knockout. And here's a wave crash. Reflect is up, sure. But Klefki's going to take all of that with the critical hit. Crikey, what a crit, Adam. What a turn for Gavin. Just completely. La paralizado. And says, you know what? Now is my time. Pero ha pegado, entonces. No hay mucho más. Ya que hay Iron Bundle. Imagino que volcará una contera. A Rarin Moon, vale, está bien. Es que no hay mucho que hacer, eh. Just how much Con la Iron Hansel detrás. Rain, hitting, this is a four to two Pokémon advantage right now for Gavin Michaels. Obviously, if his Palafin starts getting slowed down by the paralysis, there is a bit of wiggle room for Alberto to get in. You know, could try and uh, get the Palafin as well uh, by just moving before it. It is going to get freeze dry on that, the Pelipper. That's four times super effective, of course. Pelipper. Vale, anda focus con el Pelipper. Se come el freeze dry. Vamos a ver el el Hurricane de vuelta. A lo mejor le hace el focus. Ahí está el focus, vale. El Pelipper cae. Vale, vamos a ver el Wave Crash. Le ha pegado una torta. Wave crash though. This is two resisted targets. Let's see just how resisted they oh. are. And it does over half to roaring. Qué, do qué, qué dolor, qué dolor, qué dolor. <laughs> that looks like a ridiculous amount of damage coming down. Here is the Pokemon though that Alberto was. Y está rango de Ice Shard. Está rango de Ice Shard y Jet Punch. Ya no puedes hacer nada, tío. El matchup es imposible de perder. Gavin trying to navigate o sea, es imposible de perder esto. A little bit of priority isn't going to hurt anyone. If he gets to move, he's going to start picking out knockouts before there's any chance that something like the Roaring Moon could hit him. Protege, vale. Sí, sí, Alberto es inteligente. Sabe que ahí se puede comer un focus. In case the wave crash goes into that slide, it's not going to take any damage. Back to Caliber as well is going to protect for Gavin there. So this Jet Punch has priority, vale. but it is not going to do anything because it went towards the Roaring Moon for tech. Only attack this turn is a Hydro Pump from Iron Man. Y bien, intenta tirar otra bomba para hacer bastante, bastante daño, pero vamos. Nada, gente, aquí ya es Wave Crash, Ice Shard y fin. Ice Shard mata. Vale, le consigue la doble. Es un gran doble. Es un gran doble para Alberto. ¿Puede ir a turnar si el Jet Punch o Ice Shard va a ir a ese slot? Ice Shard, sí, eso es uno. Already in the benefit of Alberto. Va a tirar freeze de a lo mejor. Ah, tira a Hydro Pump from the Iron Bundle in the back. Cero daño, bro. It's resisted, even though the rain is up. Mira el wave crash. Es que no quiero ver el daño del wave crash. Animation we see here. We know it is targeting into the Iron Bundle, bringing that down very well as well. Still, that's a resisted hit. That's below half. At least the rain's gone. Qué dolor, tío. Qué dolor. A little bit lighter from the Palafin. But it really feels like Gavin has this one on lock. Sí, no lo entiendo. Puede tirar freeze dry. No sé, no sé qué busca. Puedes tirar freeze dry al, al palafín y te ahorras daño. Vale, tira. 
Espera, hielo. Aquí vemos el Ice Shard. Muere. Freeze Drive. Cero daño. Y se para el hit, pero nada. Nada, eh, descafeinadísimo. O sea, más que nada por matchup, gente. El matchup es imposible. Es que no tiene resistencias a, a agua realmente, tío. O sea, estamos en, en un meta donde la resistencia... La resistencia a agua es... Iron Bundle, Roar Moon y Among Us. Que Among Us sí que es una buena resistencia a agua, pero Iron Bundle no. Roar Moon tampoco. O sea, la defensa física de Iron Bundle es buena, te puede pegar un freeze y sí. Roar Moon tiene una defensa física de mierda. Y el Among Us sí que te lo va a tanquear bien. Eh... El Iron Hands también te va a tanquear bien el golpe y sobre todo si tiras Tela Grass, por ejemplo. Es que las resistencias de tierra y agua en este meta... No son buenas, tío. Por eso os he dicho, tío, que eh, a mí me parece muy importante llevar eh, un Pokémon de tierra y un Pokémon de agua en, en el equipo. O sea, a mí me sorprendió, la verdad, el equipo de Gavin me parece buenísimo. Pero me sorprende el pick de Bascalibur, por ejemplo, porque, no sé, podría tener otro Pokémon. Podría tener un Great Task ahí. Eh, no sé, o mantener a Bascalibur y quitar al Dragonite y tener a otro, a otro bicho. No sé, sus razones tendrá, obviamente, y la ha ido el equipo, vamos, al dedo. El anillo al dedo. Vale, eh, Game 2, me han dicho que el Game 2 se decide bastante rápido también. Para fin... Para fin, Max Calibur contra Klefki, Max eh, Rari Moon. El volador está bien, tampoco me parece imprescindible. Hmm. Le tira Isaac el crash. Me imagino que vamos a ver Reflect. ¿Qué pasa, John? Vamos a ver Reflect y Tera. Lo estamos viendo. No hay ni tera. A little bit there because these physical attacks are going to be there. But Acrobatics no, is actually used into the Iron Hand switching, and Icicle Crash goes towards Roy Moon. That's through Reflect bringing it down. Sí, con esto, tío. Once again, Reflect is keeping uh, Alberto in the game a little bit, but it doesn't seem like it's enough. He's forced into this game plan. Where he's making sure that, you know, he's not Fake out Ice Shard y ya lo tienes super de cara todo. No sé. Obviamente se puede adaptar, eh, puedes cambiar el Rari Moon. Claro, puedes cambiar el Rari bueno, Volcarona con Tera Grass. <risa> a ver, a ver cuánto tanquea. Vale. La movida es que, claro, si tú tienes a Palacín y tienes a Baxcalibur, o le pegas con agua o le pegas con hielo. O sea, es que la cobertura aquí la tiene muy cubierta. Sí, porque cambio. Hmm, esa play es perfecta. Un Golda con Clone 9 no puede ser un buen poke para este tipo de match. No, la verdad que no. No aportaría nada, tío. Ofensivamente cero y defensivamente menos aún. Para fin está broken, tío, Battle Rider. Dazzling Gleam. ¿Con quién? Con el Kefki. Pero Dazzling Gleam es que hace también cero daño. Muy poco daño. Regional Championship back in San Diego. This Thunder Wave does connect onto it though, so even if you terrestrialize, you still can get paralyzed and not be able to move whatsoever. Se tira Quiver. Sí. Vale, lo entiendo. Sí, buscar parálisis ahora mismo. Buscar parálisis y bufarte con Volcarona. Lo veo bien. Eh, tiene que ser tu win condition. Visto, visto. Alex, opinión del, del Baxca, Tera Poison Pues sinceramente no lo entiendo, tío O sea, entiendo que no te pegan con lucha 
ni con nada, ni con acero. Con acero es neutro. Eh, pero no acabo de verlo, no... Lo más sorprendente es la cantidad de pelis que se vio en uso y el poco que triunfó. A ver, eso te lo respondo yo muy sencillamente. Eh, la semana pasada, hace dos semanas, ganó Perry Shonk en Estados Unidos porque lo manejaba Wolfie. Wolfie es eh, el mayor talento que ha existido en este videojuego. La realidad es que no hay jugadores o hay muy pocos jugadores que sean capaces de manejar Perry Shonk al igual que él. Fin. Por eso Peris no se ha visto en, en Australia, ni se va a ver probablemente la semana que viene. O sea, es que no hay mucho más. Aparte, eh, más talento que Folagor. No, no, Folagor, que Folagor imposible. Cabe decirlo. Aún así, lo llevó más gente del top. Aparte, muchos debieron estar preparados. Claro, claro, es que ese es otro, otro motivo. Que gana un torneo grande Peris y la gente se va a preparar contra ello también. O sea, han habido más Pokémon con acceso... Bueno, con acceso no, con Teragost. Se ha visto bastante Iron Bundle con Teragost, etc, etc, ¿vale? Eh... Sí, ahora te tienes que preparar contra Palafín, está clarísimo. Es en Bokum, Alemania. Espero que estéis ahí apoyando. Te quitas al Volcarona. Alberto was absolutely huge and kind of vital in Alberto's strategy. He's pulling the same thing he did in game one. Es que no hace nada en este matchup, tío. No se ve, no sé por qué lo piqué. Te tanquea golpes y ya. Y si te los tanquea. Then the Palapa is able to, to cause some problems. So protecting the Palapa and just... Nah, es que mira, Max Calibur entras right? con el Palapa y ya ganas, tío. You're going to double into the Palapa. You know I've got the focus, Sash. You doubled into it last game. Showed that off. Now he's saying, all right. Va a entrar con Iron Hands, vale, quiere entrar limpio con el Palafín. Sí, es, es entendible. Quieres no comerte daño. A ver, no creo que lo esté jugando bien. Tengo que admitirlo, creo que los picks son mejorables, pero tampoco creo que el matchup te dé más opciones. ¿eh? O sea, creo que pasa más bien por las manos de Gavin de... Que pega una troleada a que Alberto juegue como, como un genio. Es que por mucho que Alberto lo juegue perfecto, creo que el matchup es 90-10, tío. Y el 10% para mi gusto pasa si Gavin lo trolea. Es que mirad el daño, Dazzling Nim no pega nada, tío. Y la ha fallado un hidrobomba y aún así no creo que, que tenga muchos problemas. Nah, fake out Hydro, Palma, ahora va a matar al Pelipper, da igual, Last Fish Switch al Palafin, exacto. Nah, el crítico que es irrelevante, gente. Está en lluvia y tiene el, el Mystic Water. Because his Brave Bird's only neutral, no crit on his end, doesn't knock out the Iron Hands, and you can't terrestrialize because he's a attack. Backscalibur's good, but you know he's got to do something. This is. See, now he's going to turn, Alberto. Such a commanding position. Alberto will not go out without a fight, and it is now Dragon type. Gavin just adapts to it. He puts the Backscalibur. Y lo remata. No, no hay mucho más. 
even with the ineffective attack, still does a little bit. Corvalet is actually going to really get up back to close to fall. Yeah, really, really Tiene close. Close combat. Close combat. Well, close combat. Close combat. Well, 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 Wave crash from Palafin into Corviknight. That is a knockout, and Gavin's California Dreaming has become bueno, a reality. Bueno, eh, vaya pasar el torneo, eh, de, de Gavin, porque realmente en el suizo queda primero, primero del suizo. Eh, el día 2 cre creo que cedió varias rondas, según según tengo entendido, o sea que. Podía haber acabado el día 2 eh, sin haber perdido ni una ronda, la verdad. Y, y bueno, mmm, el Top Cat lo, lo jugó impoluto y la final la jugó, la jugó también perfecta. Así que nada, eh, me alegro mucho por él, tío, que es un buen amigo mío. Eh, sí, te dio una 100% y la otra no, no se sabe, pero podría, podría haber pasado. Lo dudo eh, que haya hecho esa porque jugaba contra Haricot y es francés. Pero bueno, eh, Gavin Michaels, campeón de, del internacional, es eh, campeón regional, campeón nacional y campeón internacional, o sea que solo le falta los mundiales para ganarlo todo a este chaval. Me mucho por él, eh, tío, tengo una amistad desde hace mucho tiempo con Gavin y, y joder, hacía tiempo que no ganaba un torneo, así que joder, mola, mola ver que tus colegas todavía siguen en la cima.